असल जी शुजा मैन हेयर टूडे विद न्यू वीडियो आज मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स का दिखाऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट जहाज़ से क्या होते हैं कैसे चलते हैं और सब कुछ होता है तो एक डिफरेंट वीडियो है थोड़ी सी शायद लंबी होगी थोड़ी सी आपको शायद बोरिंग भी लगे लेकिन बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कर करके हम फ्लाइंग सीखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ लेट्स गेट इन टू दर्क्राफ्ट तो इस वक्त जहाज़ हमारे पास है अल्फा पापा ब्रावो जूलियट वस्की ठीक है और ये आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ है हमारे पास ये गोपो लगा हुआ था मैंने कहा इससे भी थोड़ी फुटेज बना लूँगा लेकिन थोड़ा सा बेसिक बायो से भी दिखा दूँ प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज सिखाता हूँ आज ये सबसे पहले है दीज आर नोन एज दी एलोन्स ठीक है दी ये इंटरनेट इंटरकनेक्ट होते हैं दोनों विंग्स पे अगर ये ऊपर जाएगा तो वो विंग वाला नीचे जाएगा ऐसे वाइस वैसा ठीक है तो अगर आप लेफ्ट पे टर्न करेंगे योग को अंदर से जो कंट्रोल कॉलम होता है तो ये चला गया ऊपर इससे विंग की एयर फ्लो थोड़ी डिस्टर्ब होगी उस विंग की क्योंकि नीचे जाता है वो एक्सटेंड होगा एयर फ्लो उस पर ऐसे क्या थोड़ी साइंस लगा के हाई टर्न करता है ठीक है इंटरकनेक्ट होते हैं ये है फ्लैप्स ठीक है फ्लैप्स बेसिकली जब इंक्रीज होते हैं तो ऐसे पाए निकलते हैं तीन स्टेजेस होते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी डिग्रीज ठीक है अभी अंदर जाके अंदर से दिखाता हूँ कि ये चलते कैसे हैं तो जब ये इंक्रीज़ करते हैं बेसिकली आपकी लिफ्ट इंक्रीज़ होती है ड्रैग भी इंक्रीज़ होता है लेकिन आप स्लो स्पीड्स पर जहाज को कंट्रोल कर सकते हैं आराम से फ्लाई कर सकते हैं ठीक है जहाज़ बाबा जूलिट उसकी गोपो जो चल रहा है मेरे ख्याल से हाँ खैर कमिंग बैक ये होते हैं एलिवेटर्स ठीक है जो पीछे लगे होते हैं इनका मकसद ये होता है कि बेसिकली आप जब इन्हें क्लाइम या डिसेंड करने ना कॉलम को आप खींचते हैं ये जाएगा ऊपर और ये दोनों साइड से ऊपर ही जाएगा ठीक है तो आप कंट्रोल कॉलम करेंगे नीचे ये नीचे जाएगा तो इससे आपका जहाज़ क्लाइम या डिसेंड होता है ठीक है लास्ट मेन प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्फिस इज दी वडर ये वेडर से बेसिकली आपकी नाक की डायरेक्शन होती है ना वैसे अगर एलोन्स आपको याद है ऐसे बैंक करते हैं इससे आपकी नाक की डायरेक्शन सीधी रहती है हमेशा तो हम जो स्टेप ऑन द बॉल कहते हैं आपको अंदर आके सिखाऊंगा एक और चीज़ टर्न कोऑर्डिनेटर से इसको ही बैलेंस करना है कि आपको जहाज वाइट टर्न करे थोड़ा सा वाइट वेडर दें ताकि जहाज़ बिल्कुल सही टर्न करे बाकी तो सब कुछ वही है ये एलोन ये दूसरा एलिवेटर है वही रजिस्ट्रेशन है वही फ्लैप्स हैं वही एलोन्स हैं एंड uh, बाकी तो जहाज़ वही है खैर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं तो आप देख सकते हैं सब कुछ ये सबसे वैसे प्राइमरी चीज़ है इसके अंदर प्रॉपर इंजन इसके बगैर तो हाई फ्लाइंग नहीं होगी तो ये है जहाज़ माँ बाबू चूलिट पर उसकी तो आप अंदर जा कर आपको दिखाते हैं लेकिन लास्ट चीज़ उससे पहले ये है पिटो ट्यूब ठीक है पिटो ट्यूब से आपका टोटल एयर प्रेशर मेजर होता है इसे कवर करके रखते हैं ताकि डैमेज ना हो आपका टोटल एयर प्रेशर इससे मेजर होता है एंड उससे आपकी स्पीड निकलती है आपको अंदर आके समझाता हूँ ये सब कुछ लेकिन खैर अब अंदर जाके तो अब आपको इंस्ट्रूमेंट सब जाता हूँ जहाज के अच्छा जी सो नाउ कमिंग टू द इन साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट तो स्टार्ट फ्राम लेफ्ट टू राइट दिस इज नोन एज द एयर स्पीड इंडिकेटर ठीक है ये बेसिकली आपकी स्पीड्स बताता है इन नॉट्स एक नॉट्स इज नॉटिकल माइल्स पर आर जैसे गाड़ियों में किलोमीटर आर होता है या माइल्स पर आर होता है इसमें नॉटिकल नॉट्स इज नॉटिकल माइल्स पर आर तो आप ये देख सकते हैं कुछ मार्किंग्स हैं इसको एक ये ग्रीन है दिस इज नोन एज द ग्रीन आर्क वाइट आर्क येलो आर्क एंड रेड लाइन तो वाइट इज़ बेसिकली ऑफ फ्लैप्स ऑपरेटिंग ए रेंज ग्रीन इज़ अ नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज येलो इज टू एक्सीड ओनली विद कॉशन एंड इन स्टिल एव एंड वेड इज नेवर एक्सीड स्पीड तो ये स्पीड से आप जहाज फ्लाई करते हैं तो दीज स्पीड आर ऑल लिंक टू दी पिटो ट्यूब विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड ये जो पिटो ट्यूब लगी है इसमें भी कवर लगा हुआ है लेकिन ये पिटो ट्यूब से स्पीड बेसिकली फीड होती है दिस इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन दर एयरक्राफ्ट दैट यूज द पिटो ट्यूब ठीक है इसके राइट पर आ जाए तो वी हैव आर्टिफिशल हवाइजन अब ये थोड़ा इस वक्त क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑफ है तो ये थोड़ा टेवा हुआ है लेकिन आपको ऐसे लगता है इन रियल लाइफ तो बेसिकली इमेजिन द ब्लू पार्ट एज द स्काई इमेजिन द ब्राउन पार्ट एज अ ग्राउंड तो दिस इज हाउ बेसिकली इन एव आप इमेजिन कर सकते हैं आपको एयरक्राफ्ट का नोज का रेफरेंस बताता है विथ रिगार्ड्स टू द हवाइजन द लाइन बिटवीन बोथ ऑफ दम सो दिस इज अभी देखो दोबारा टेवा है लेकिन दिस मार्किंग ऑफ टेन ट्वेंटी एंड थर्टी डिग्रीज दैन दिस मार्किंग ऑफ सिक्सटी डिग्रीज एंड दैन दिस मार्किंग ऑफ नाइन्टी डिग्रीज ठीक so this is known as the artificial horizon it is also known as a master instrument in case of instrument flying theek hai to coming to our right now here is the altimeter now in basic words this tells you your height but it's actually your altitude kyunki jo height hoti hai height is hamara height hamesha zameeni matlab height ko zameen ki satah se upar ki jo aapki jitne bhi aap unchai pe hain wo aapko batata hai theek hai lekin ye altitude is sense mein hai kyunki jo altitude hota hai wo aapka mean sea level ya samandri satah se batata hai theek hai अब इस वक्त लाहौर की जो एलिवेशन है वो समंदरी सतह से 700 फीट बुलंदी पर है ठीक है तो जब आप 
वैल्यू बढ़ती रहती है लेकिन वो आपकी एल्टीट्यूड बताते हैं अगर आप उसमें से 700 माइनस कर देंगे फॉर एग्जांपल इफ़ यू फ्लाइंग ओवर लाहौल लाहौल के ऊपर आप 700 माइनस कर देंगे फिर आपकी एक्चुअल हाइट बताएगी लेकिन इस पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपका एल्टीट्यूड होगा अबव मीन सी लेवल ठीक है अगर हम इसको जीरो पर ले आते हैं ये बिल्कुल जीरो ये इस वक्त मुझे बताएगा कि मैं ग्राउंड पे हाइट कितनी है ये जो वो भी वैल्यू साइड पे आती है ना इसे कहते हैं क्यू एफ ई ठीक है ये हाइट आपके बताते हैं लेकिन जो नॉर्मल सेटिंग है जो आप सुन वीडियोस में भी सुनते होंगे कंट्रोलर बताते हैं क्यू एन एच वन जीरो वन एट हेक्ट पास कर लिया क्यू एन एच वन जीरो वन नाइन इस वक्त क्यू एन एच वन जीरो वन टू के करीब है तो जब आप क्यू एच सेट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट उसके लिहाज से एयर प्रेशर के लिहाज से कैलिब्रेट होकर तो आपको आपके एल्टीट्यूड बताता है इसलिए फ्लाइंग ऑन प्रॉपर क्यू हमेशा बहुत ज़रूरी काम है ठीक है अच्छा आगे ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम आ, आप आई इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या ग्लाइड स्कोप लोकलाइजर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं ठीक है ये बेसिकली आपको अब आई समझाना पड़ेगा इसके लिए लेकिन आई में होता है ये बेसिकली कि दे आर एक आप समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट वनवे पे एक गाइडेंस सिस्टम होता है जो आपके जहाज़ को गाइड करता है वनवे की तरफ कि वनवे वे कहाँ है ठीक है अब इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं एक होता है लोकलाइजर जो आपको बताता है कि आपका जहाज़ सीधा है या नहीं है वनवे अगर इधर है तो बताएगा आप लेफ्ट पे जाएँगे राइट पे है तो कहेगा राइट पे जाएँ ठीक है और बताएगा आप जहाज़ बिल्कुल सीधा है वन के साथ या नहीं है दूसरा जो इसका इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं ग्लाइड स्लोप वो आपको बताता है कि आपका जहाज़ अगर प्रॉपर डिसेंड करके आना है तो ये ऊँचाई पर तो नहीं है ये लो तो नहीं है उसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं ठीक है तो ये वर्टिकल लाइन जो है दिस इज़ बेसिकली फॉर द लोकलाइजर जो ये हॉरिजोंटल लाइन है इसे गाइडेंस दिस इज़ नोन एज दी ग्लाइड स्लोप ठीक है तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर आई एल एस अप्रोचेस ठीक है कमिंग बैक टू द लेफ्ट या ये एक मिनट ये लो चलो गुड दिस इज़ नोन एज योर टर्न कोआर्डिनेटर ठीक है ये आपको बताता है बेसिकली कि जहाज लेफ्ट मूव है राइट मूव है जो ये बॉल है ना ये दिस इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस ये आपको बताता है कि इफ़ यूर इन अ टर्न आपका जहाज का जो नाक है वो स्लिप तो नहीं कर रहा या स्किट तो नहीं कर रहा तो इसे हम कहते हैं स्टेप ऑन द बॉल ठीक है यानी बॉल पर आप अगर बॉल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप वे लेफ्ट वे दबाएँ ताकि आपका टर्न बिल्कुल कोआर्डिनेट हो जाए ठीक है तो सिंपल टर्न कोआर्डिनेटर ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ठीक है आ जाए इधर दिस इज़ नोन एज ए डी आई और डायरेक्शन इंडिकेटर ठीक है ये आपकी बेसिकली आप इसे इमेजिन कर लें एज ए कम्पस ठीक है ये आपकी डायरेक्शन बताते हैं कि इस वक्त आप किस तरफ जा रहे हैं इसको डी आई को हम सिंक करते हैं इस कम्पस के साथ जो ऊपर लगा होता है जो आपको इसमें नज़र भी नहीं आ रहा होगा मोस्ट प्रॉबली लेकिन इसके साथ हम सिंक करते हैं इसको क्योंकि ये थोड़ा इनएक्यूट हो जाता है इन आफ्टर लाइक टेन मिनट्स हम हर दस मिनट इसको सिंक करते हैं ये वैसे टर्न से बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में ज़्यादा आपका एक्यूट कंपस होता है ठीक है तो इसको हम उसके लिहाज से सिंक करते रहते हैं एग्जैक्ट हर दस दस मिनट बाद ठीक है योग अपना इस साइड पर आ जाए तो ये दिस इज़ वॉट वी नो एज दी वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर ये आपको बताता है कि जहाज़ कितने तेज़ी से क्लाइम या कितनी तेज़ी से डिसेंट कर रहा है तो ये फीट पर मिनट है 500 हंड्रेड फीट पर मिनट क्लाइम हो गया अगर एस आई शो हो गया होता थाउजेंड फीट इससे एक सीट पर कम ही करते हैं और डिसेंट थाउजेंड और फाइव हंड्रेड और थाउजेंड ठीक है तो ये इसके बताते हैं कितने जहाज ऊंचाई कितने जहाज तेज़ क्लाइम कर रहे हैं डिसेंट कर रहे हैं ये भी मेरे एक व्यू और ट्रैकिंग है खैर हमारे जहाज़ में चलता नहीं है तो आई हैव नो आइडिया वॉट दिस इज़ ये हैं हमारे वीडियोस जिस पे हम बात करते हैं तो इस पर ऑफ है क्योंकि सब कुछ इस जगह पर दिखा नहीं सकता लेकिन ये है वो वीडियोस ठीक है एडीएफ है जहाज में ये भी है चलता नहीं है इसमें लेकिन चलो आ, आगे आ जाएं तो दिस इज नोन एज आर टैकोमीटर और आरपीएम इंडिकेटर तो ये बेसिकली हमें बताता है कि इंजन किस पावर सेटिंग पर रन कर रहा है ठीक है जितना आर ज़्यादा होगा उतना ऑब्वियसली इंजन ज़्यादा थर्स्ट प्रोड्यूस करेगा तो नॉर्मल रनिंग हमारी थाउजेंड पे होती है क्रूज़ हमारे ट्वेंटी थ्री हंड्रेड पर होता है टेक ऑफ ट्वेंटी फाइव फिफ्टी पर होता है मतलब मैक्सिमम इज़ ट्वेंटी फाइव फिफ्टी यूजली टेक ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर होता है ट्वेंटी थ्री एटी इज़ द मैक्सिमम लिमिट एज स्पेसिफाइड बाई द हैंड बुक ठीक है आगे आ जाए ये है लोकलाइज ये व्यू आर ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक व्यू आर भी आप समझ लें एक रेफरेंस पॉइंट एक विडाव टाइप होता है ग्राउंड पे अगर आपको समझ उससे आ जाए ज़्यादा तो उससे अगर आप इस पर फ्रीक्वेंसी डाल लें ना उस व्यू आर की तो आपको पता होता है कि आपको जहाज़ किस तरफ है उस स्टेशन के लिहाज से फॉर एग्जांपल लाहौर एयरपोर्ट पे एक व्यू आर लगा हुआ है तो अगर मैं इसकी ऑन करके यहाँ लगा दूँगा और ये रेडियल्स होते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है आपकी डायरेक्शन लाहौर एयर
तो खैर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ये एमिट है ये बताता है कि बैटरी में वोल्टेज कितनी है चार्ज कर रहा डिस्चार्ज कर रहा क्या सीन है ठीक है ये हो गया ये सब कुछ अब आ जाए हम नीचे की तरफ अच्छा जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये पार्किंग ब्रेक है जहाज़ की इसमें भी खैर ये भी नहीं चलता लेकिन चलो आ, ये प्राइमर है ये इससे आप जहाज़ को प्राइम करते हैं वो अगर आप जहाज स्टार्ट नहीं होगा ना तो इससे थोड़ी फ्यूल की इनटेक इंक्रीज़ होती है इन योर कार्बोरेटर ये उसके लिए इसकी भी डिटेल में नहीं चाहूँगा ये मास्टर स्विच है इससे आपके जहाज़ के सारे इलेक्ट्रिकल कम्पोनेंट्स जो इलेक्ट्रिकल जी स्विचेज हैं सब कुछ है वो इससे कंट्रोल होते हैं ये ऑन होगा तो जहाज ऑन होगा ये हमारा इग्निशन स्विच है इसमें चाबी लगती है और चाबी पता नहीं इसमें कहाँ पर भी है लेकिन इसमें खैर चाबी लगती है इससे जहाज स्टार्ट होता है ठीक है अच्छा ये आ जाए ये स्विचेज हैं कुछ ये जो सारी जहाज़ की लाइट्स होती है ना बाइक की इससे कंट्रोल होती है डोम पेट्रोल पेट्रो हीट नैव लाइट जो विंग पे होती है स्टोव जो फ्लैश कर रही होती है बीकन जो रेड लाइट फ्लैश कर रही होती है जहाज के पीछे टैक्सी लाइट या लैंडिंग लाइट हमारी एक ही है ठीक है अच्छा ये एलिवेटेड ट्रिम है इसे आप हिलाते हैं तो बेसिकली आपके जो कंट्रोल पे ये फोर्स है ना इस चीज़ पे वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो ये भी एक पीछे आपको दिखाया मैंने पीछे एक जो ट्रिम टैब लगा था वो बेसिकली इससे कंट्रोल होता है तो अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो आपका नोज नीचे की तरफ जाता है अगर आप इसको नीचे ऐसे करें तो आपका नोज अप जाता है दिस इज नोन एज ए ट्रिम टैब यहाँ जब अच्छा ये भी भाई ऑयल प्रेशर ऑयल टेम्परेचर गेज टेम्परेचर क्या है ऑयल का ऐसे प्रेशर क्या है एंड फ्यूल क्वान्टिटी भी इस साइड पर है ये है ठीक है फ्यूल कितना है जहाज के अंदर कार्बोरेटर हीट एक मिनट ये देखिए कार्बोरेटर हीट तो दिस बेसिकली इंजेक्ट्स हॉट एयर इनटू टू द कार्बोरेटर इफ यू नीड इट एनी दिस इज नोन एज द थॉटल जिससे हम पावर कंट्रोल करते हैं जहाज की ठीक है तो अंदर करो तो पावर ज़्यादा हो जाती है आर ज़्यादा होता है इसे बाय करो तो कम हो जाता है मिक्सर कंट्रोल दिस कंट्रोल द फ्यूल दैट इज़ गोइंग इन मिक्सर आप काट देंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूल आपका जहाज में इंजन में जाना बंद हो जाएगा एंड जहाज आपका बंद हो जाएगा ठीक है फ्लैप्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अगर मैं इसको मास्टर स्विच को ऑन करूँ ठीक है और इसके फ्लैप्स को जो टेन डिग्रीज करूँ ये देखें मैं यहाँ से ये करूँगा और ये देखें वहाँ से ये हो जाएगा ट्वेंटी पे हो जाएगा ठीक है इससे कहते हैं फ्लैप्स ये फ्लैप्स की सेटिंग है ठीक है इससे बेसिकली होता है कि जहाज़ के जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपके जहाज ज़्यादा इजीली लैंड हो जाता है ठीक है गोइंग फॉरवर्ड कैबिन एयर ठीक है कैबिन एयर का आपने आपको ठंड लगी हुई जहाज़ के अंदर तो आप कैबिन एयर ऑन करेंगे तो कैबिन एयर ऑन हो जाएगी ठीक है तो गर्म हवा आने लग जाएगी और क्या क्या है सॉरी कैबिन एयर इज समथिंग एल दैट वॉज कैबिन हीट जिसकी मैं बात करूँ ये अगर बेसिकली आप बाहर निकालेंगे तो आपकी गहरी आपकी गर्म हवा आएगी एवियोनिक्स मास्टर इसको अगर मास्टर स्विच ऑन करके मैं इसको ऑन करूँगा जो हम करते हैं हर फ्लाइट में तो ये रेडियोस ये सब कुछ ऑन हो जाएंगे ये चलने लग जाएगा क्योंकि और फ्रीकुनसी इसमें डालते हैं इसकी तो फिर ये भी चलने लग जाएगा एंड रेडियोज़ भी ऑन और स्कॉक इसका मैं आपको दिखाना भूल गया आपको मैं दिखाता हूँ किधर लगता है तो ये बेसिकली चीज़ें सारी एवियोनिक्स चीज़ें चलने लग जाएंगे ठीक है एंड अच्छा क्या रह गया सर्किट ब्रेकर्स हैं इन केस कुछ खराब हो जाए सर्किट ब्रेकर निकल आता है और ये स्कॉक को है जो हम डालते हैं स्कॉक फोर थ्री सिक्स सेवन तो दिस इज़ फोर फाइव सेवन टू दिस इज़ नोन एज योर स्कॉक कोड फॉर द एयरक्राफ्ट तो स्टैंड बाई मोड ऑन मोड ऑल्ट मोड हम ऑन मोड पर ही रखते हैं इनको और ये एक और है सेकेंडरी रेडियो उस जहाज़ का अगर फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो कभी फेल हो जाए तो हम इस पर भी ट्राई कर सकते हैं कंट्रोलर से बात करने के लिए दैट्स इट फॉर ए सेसना वन फाइव टू और ये कंपस तो मैंने आपको दिखा दी है खैर ये है हमारा जहाज़ छोटा सा तो खैर थैंक यू फॉर वाचिंग उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस चीज़ की बाकी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को चला चलो के सब कुछ समझ कर ही हम फ्लाई करते हैं ठीक है तो अभी इतना सीख जाते तो इतना मुश्किल काम नहीं होता बाकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी फ्लाइंग ज़्यादा कोआर्डिनेटेड ज़्यादा अच्छी होगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बी श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा कीजिएगा व्यूज़ कम हो गए वीडियो से पता नहीं क्यों मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू वीडियोज़ क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर यू लेकिन खैर दिस इज़ दी वन फाइव टू दिस इज़ हाउ वी वन फाइव टू एंड एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क यू लो कोई सेंसिबल क्वेश्चन पूछिएगा बाकी फ्लाइंग तो खैर काफ़ी कम हुई है आजकल क्योंकि वो जो जंग का इशू हुआ है पाकिस्तान इंडिया का उसके ऐसे स्पेस क्लोज है वर्ल्ड ने एयरपोर्ट बंद है पिछले हफ्ते से नो फ्लाइंग एट ऑल तो हमने कहा कि जमीन पर बैठ के आपको वीडियो में दिखाते हैं और बना के था तो खैर थैंक यू बहुत शुक्रिया आपको देखने का इस बोइंग वीडियो को और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और सीखा होगा थैंक यू अल्लाह हाफ़